Монстр Ирма. Флорида готовится к катастрофе. Ураган Ирма достиг пятой категории. Он теперь входит в число семи самых сильных штормов, зарегистрированных на пересечении Атлантики. 5 сентября скорость ветра составляла 180 миль в час, 290 км в час, и продолжала увеличиваться. Метеоролог Эрик Халтаус пишет, что теперь ураган Ирма превышает теоретическую максимальную интенсивность для шторма в своей категории, или, как он утверждает, переопределил правила. Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA смогли снять видео урагана изнутри. Видео было необходимо ученым, чтобы получить данные для отслеживания пути и интенсивности шторма. Исследовательский самолет пролетел через эпицентр урагана Ирма и заснял, как ураган выглядит изнутри. Прогнозируемая траектория урагана проходит немного севернее Пуэрто-Рико, Доминиканской республики, Гаити, Кубы и чуть южнее Багамских островов и США. В воскресенье ураган может подойти близко к США. Флорида является крупнейшим в мире производителем апельсинового сока после Бразилии. Около двух третей урожая цитрусовых штата находится в нижних двух третях полуострова, куда и направляется ураган. Остров Пуэрто-Рико, США, Багамские острова и штат Флорида, США находятся в наибольшей зоне риска. Ураган уже прошел по части Малых Антильских островов, принося разрушение. Наблюдаемое увеличение роста динамики глобальных природных катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие десятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового масштаба для цивилизации в целом, о чем говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.